ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് രാവിലെ ആറു മണിക്കിറങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ സമയം ഏഴ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കയറാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അല്ലേ നോക്കാം അപ്പം ശരി ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് അങ്ങനെ ശരി രാവിലെ അല്പം ഇറങ്ങാൻ താമസിച്ചെങ്കിലും ഏകദേശം എട്ടെട്ടര മണിയോടെ ഞങ്ങൾ ഹരിപ്പാടെത്തി ഹരിപ്പാട് എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ നാടാണ് ദേശീയ പാതയിൽ ഹരിപ്പാട് നിന്നും ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഡാണാപ്പടി എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നിന്നും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് പാതിരം കുളങ്ങര ദേവീ ക്ഷേത്രം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം നമ്മളിന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എവിടെ പാതിര കുളങ്ങര ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഹരിപ്പാട് അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് ആ പിന്നിൽ കാണുന്നത് ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ വരാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം പുറത്തൊക്കെയുള്ള അകത്തേക്കുള്ള എടുക്കില്ല പുറത്തൊക്കെയുള്ള കാര്യം കുമാരപുരം എന്ന സുന്ദര ഗ്രാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെത്താനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പറയാം ഇത് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബ ക്ഷേത്രമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം ഈ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്താണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അധീനതയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളോടനുബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങുക പതിവാണ് അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുകയുണ്ടായി അന്നുണ്ടായ ഒരു രസകരമായ സംഭവം പറയാം ഞാനന്ന് കോഴിക്കോട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ അന്ന് ഇവിടെ എത്തി ദേവിയോട് ആകെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് എനിക്ക് നാട്ടിലേക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫർ ലഭിക്കണമെന്ന് എന്തായാലും അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫറായി കോട്ടയത്തെത്തി ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ എത്തുമ്പോഴും ഈ ഒരു കഥ ഞങ്ങൾ ഓർക്കാറുണ്ട് പാതിരം കുളങ്ങര ദേവീ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പോയത് മണ്ണാറശാല നാഗരാജ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് ചെറുതും വലുതുമായ നൂറോളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഹരിപ്പാട് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നഗരമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു മഹാഭാരത കഥയിലെ ഏകചക്ര എന്ന നഗരമാണ് ഹരിപ്പാടെന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കേരള ചരിത്രത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഹരിഗീതപുരം പിന്നീട് ഹരിപ്പാട് ആയി മാറിയതാണെന്നും ഐതിഹ്യങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ അതിപുരാതനവും അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തവുമായ മണ്ണാറശാല നാഗരാജ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ശിവസർപ്പവും മഹാദേവൻ്റെ കണ്ഠാഭരണവുമായ വാസുകിയും നാഗമാതാവായ സർപ്പേക്ഷി അമ്മയുമാണ് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യ പ്രതിഷ്ഠ ആയില്യവും ഞായറാഴ്ചയും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ദിവസമായതിനാൽ തന്നെ ഇന്ന് നല്ല തിരക്കാണ് ഇവിടെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ഭക്തജനങ്ങളെ ഇവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് വളരെയധികം തിരക്കുള്ള ദിവസമായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അന്നദാന മണ്ഡപത്തിൽ ആരുമില്ലായിരുന്നു മണ്ണാറശ്വര നാഗരാജ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് കർശന എന്താ പറയുക നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ അങ്ങനെ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ല ഇത്ര വരെ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പോലെ അങ്ങനെയില്ല പക്ഷെ വരുന്നവരെല്ലാം ആദ്യം അവരെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ അടുത്ത് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്ത് അകത്ത് കയറണം അകത്ത് കയറി തന്നെ കൃത്യമായ വരി വരികൾ നിന്നേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അമ്പലത്തിൽ കയറിയ തൊട്ട് ആ അഡ്രസ്സ് എഴുതി വെക്കണം അഡ്രസ്സ് എഴുതി വെക്കാൻ എന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അഡ്രസ്സ് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ക്യൂ നിൽക്കണം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് തന്നെ ക്യൂ നിൽക്കണം അകത്തേക്ക് കയറാൻ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് സാനിറ്റൈസർ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറും തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അകത്തോട്ടുള്ള എന്താ പറയുക നിലവറകളും നിലവറയിലേക്കുള്ള അതിലൊക്കെ അടച്ചിട്ടേക്ക് കാണും അന്നദാനം ഇല്ല തൊഴുത് ഒരൊറ്റ വഴി കൂടെ ഒരു വഴി കൂടെ കയറുക ഒരു വഴി കൂടെ ഇറങ്ങുക വെറുതെ കറങ്ങി നിൽക്കാൻ നോക്കി നിൽക്കാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ് മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ ആളുണ്ട് വണ്ടികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയും ആയില്യം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നുകൊണ്ട് തിരക്ക് കൊള്ളും വലിയ തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നും പോകാറില്ലായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കോവിഡ് കാലം തുടങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് നാരങ്ങി കമ്പിളി നാരങ്ങ എന്ന് പറയും ഇത് അതേ പറഞ
ചില സാധനങ്ങളിൽ പൈസ കൊടുത്തു പോകുമല്ലോ പലയിടത്തും കിട്ടുമായിരിക്കും അങ്ങനെയൊരു കമ്പിളി നാരങ്ങ വാങ്ങി വണ്ടിയിലിട്ടു യാത്രയിൽ എപ്പോഴേലും കഴിക്കാം രാവിലത്തേക്കുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാർ ഞങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തിരികെ ഞങ്ങൾ ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി വണ്ടി പാർക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം കേരള പഴനി അഥവാ തെക്കൻ പഴനി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രമാണ് ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ശൈവ വൈഷ്ണവഭാവങ്ങളുള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുബ്രഹ്മണ്യ വിഗ്രഹം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ്ണ കൊടിമരം മൂന്ന് കൊടിയേറ്റ് ഉത്സവങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇത് ഹായ് ഞാൻ ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ കാണുന്നത് മയിലിൻ്റെ കൂടാണ് ഈ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മയിലിനെ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രമാണ് മയിലിനെ വളർത്തുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെ രണ്ട് മയിലുണ്ട് അതിന് ഫുഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരാളകത്ത് നിന്ന് ഫുഡ് കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ തൃപ്തി തിരുന്നുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മയിലിനെ കാണാം ഈ മയിലിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ വശത്തുകൂടിയുള്ള വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വാതിൽ കാണാം അത് കടന്നെത്തുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്ര കുളത്തിലേക്കാണ് അഞ്ച് ഏക്കറോളം വരുന്ന ഒരു വിശാലമായ ക്ഷേത്ര കുളം ഈ കുളത്തിന് സമീപം ഒരു വലിയൊരു അരയാൽ മരമുണ്ട് ഇതിനടുത്തൊരു കൽമണ്ഡപവും പണ്ട് തൃശ്ശൂർ നടുവിൽ മഠം സ്വാമിയാർ ക്ഷേത്രത്തിനെത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാണത്രേ ഇത് ക്ഷേത്ര കുളത്തിൻ്റെ കിഴക്കേ കരയിൽ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആഞ്ജനേയ സ്വാമിയും നവഗ്രഹങ്ങളുമാണ് പ്രതിഷ്ഠകൾ പത്നി സമേതരായ നവഗ്രഹങ്ങളുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക ക്ഷേത്രമാണിത് ഇവിടുത്തെ ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി ഞങ്ങളിറങ്ങി ഇനി ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് കാട്ടിൽ മേക്കതിൽ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് ഇത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ശങ്കരമംഗലം ചവറ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് കാട്ടിൽ മേക്കതിൽ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഹൈവേ വഴി ബസ്സിൽ വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ ശങ്കരമംഗലം ചവറ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയാൽ അവിടെ നിന്നും ഓട്ടോ ലഭിക്കും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കോവിൽത്തോട്ടം റോഡ് വഴി സഞ്ചരിച്ചാൽ കൊട്ടാരത്തിൽ കടവിലെത്തിച്ചേരും ഒരു വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ നമുക്കവിടെ കാണാനാകും അവിടെ നിന്നും ജങ്കാറിലാണ് ഇനിയുള്ള യാത്ര കാട്ടിൽ മേക്കതിൽ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പുറം വരെ വന്നിട്ട് കടത്ത് കടന്ന് കടത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ജങ്കാറാണ് ജങ്കാർ വള്ളമുണ്ട് ജങ്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ജങ്കാറിൽ കയറി അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം ഈ ജങ്കാർ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗം ആണ് വണ്ടിയുടെ പേര് ഈ ജങ്കാറിൻ്റെ പേര് തന്നെ കാട്ടിലമ്മ എന്ന് കടന്ന് പോകണം അപ്പുറത്ത് പോകണം അപ്പുറത്തെ അമ്പലം ഒരു കടൽ തീരത്താണ് കടൽ തീരത്തിന് അപ്പുറം അല്ല കടൽത്തിന് അമ്പലത്തിന് അപ്പുറം കടലാണ് അതിനിപ്പുറം കായലാണ് അവിടെ കടലിൽ പോയി കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം മണി കെട്ടി വഴിപാടി കാട്ടിൽ മേക്കതിലം കാട്ടിൽ മേക്കതിൽ അമ്പലം അഥവാ മണികെട്ടമ്പലം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു കടലിനും കായലിനും ഇടയിലായി ജനവാസം തീരെ കുറഞ്ഞൊരു പ്രദേശത്ത് നിത്യവും ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ ഒരു നിത്യ ചൈതന്യത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നു ാണ് കടത്തൊക്കെ അടിപൊളിയായത് പെട്ടെന്ന് എത്തി അല്ലേ തിരിച്ച് നിർത്തിയപ്പോ ഇപ്പുറത്തോട്ട് എത്തും കൊള്ളാം സൂപ്പർ ആയിരുന്നു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്താ പറയാ കായല് കാണാം കടല് കാണാം ക്ഷേത്ര ദർശനം കാണാം പിന്നെ നടന്നിട്ട് കുറെ നടക്കാനുണ്ട് മണ്ണ് ചെരുപ്പിട്ടോണ്ട് വരുന്നതാണ് നല്ലത് ചെരുപ്പ് വണ്ടി ഇട്ടോണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഇവിടെ ചൂട് പൊള്ളുവായിരുന്നു 
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ പൊന്മന എന്ന പ്രകൃതി രമണീയമായ ഗ്രാമത്തിൽ കടലോളങ്ങളെ തൊട്ടുതഴുകി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നൊരു പുണ്യ പുരാതന ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം ദാരികനെ വധിച്ച ഭദ്രകാളിയുടെ ഉഗ്രരൂപമാണ് ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠയെങ്കിലും അമ്മയുടെ ശാന്ത സ്വരൂപമാണ് ഇവിടെ ആരാധിച്ചു വരുന്നത് മനമുരുകിയെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞു അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അമ്മയെ നിത്യാരാധനയോടെ പൂജിക്കുന്നു ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിലെ സാധാരണ പൂജാ വഴിപാടുകൾക്ക് പുറമേ നടത്തി വരുന്നൊരു വഴിപാടാണ് മണികെട്ട് വഴിപാട് പ്രസിദ്ധവും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർക്ക് അവരവരുടെ ആഗ്രഹ സാഫല്യം നേടിക്കൊടുത്തൊരു ആചാരവും കൂടിയാണിത് മനമുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലെ പേരാലിൻ കൊമ്പിൽ മണി കെട്ടിയാൽ ഏത് നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളും അമ്മ സഫലമാക്കി തരുമെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസത്തെ ഓട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പേരാലിൻ കൊമ്പിൽ തൂങ്ങിയാടുന്ന ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് മണികൾ ക്ഷേത്ര കൗണ്ടറിൽ മുപ്പത് രൂപ അടച്ച് പേരും നാളും പറഞ്ഞ് രസീത് വാങ്ങി ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുക മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അമ്മയുടെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പൂജിച്ചു നൽകുന്ന മണി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തെക്കു ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പേരാലിന് ഏഴ് വലം വെച്ച് ആലിൻ്റെ കൊമ്പിൽ കെട്ടുക ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് അറബിക്കടലും മറുവശത്ത് ടി എസ് കനാലുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറബിക്കടലിൽ നിന്നും നൂറ് മീറ്റർ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കിണറുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ജലത്തിന് ഉപ്പിൻ്റെ യാതൊരുവിധ അംശവും ഇല്ലെന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഇന്നും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വെളിയിലാണ് ഈ പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളായിരുന്നു ഇഷ്ടം ഓരോരോ സാധനങ്ങളും ബജികളും ചായ കാപ്പി സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പം ഇതെല്ലാം അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ അല്ലേ ആ അത് കോവിഡ് മൂലം എല്ലാം അടച്ചതാണ് പിന്നെ തുറക്കാൻ പറ്റി ഇതെല്ലാം ചെറിയ സെറ്റപ്പുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു വീണു ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് ഈ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെയായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്നത് അന്നൊക്കെ ഇവിടെ എന്തൊരു തിരക്കായിരുന്നു എത്ര കച്ചവടങ്ങളായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് ഒരു കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി എല്ലാം തച്ചുടച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാ ഇവിടെ വന്നുള്ള വേറെ അട്രാക്ഷൻ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കടല നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ ഇവിടെ അടുത്ത ആരുമില്ല അവിടെ ഞാൻ മാസ്ക് മാറ്റി നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ കട കായല് കടക്കാം കടല് കാണാം മണി കെട്ടാം ആഗ്രഹ സാഫല്യം പിന്നെ പൊങ്കാലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ വിശദമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കട്ടെ പെർമിഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നല്ല കഥകളും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കുറച്ച് പുറകിലോട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നല്ല കടല് അമ്പലത്തിൽ വന്നിട്ട് ബീച്ചിലും കയറാമെന്ന് പറയുന്നേ അറബിക്കടലിൻ്റെ വിശാലമായ മണൽപ്പരപ്പിന് നടുവിലുള്ള ഈ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് സമയം ചിലവാക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു സുന്ദരമായ അനുഭൂതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സുനാമി ദുരന്തമുണ്ടായപ്പോൾ ഈ പരിസര പ്രദേശം മുഴുവൻ കടൽക്ഷോഭത്തിനിരയായിട്ടും ക്ഷേത്രത്തിന് കേടുപാടുകൾ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചില്ല ആ മനോഹരമായ കടൽ തീരത്ത് അല്പനേരം സമയം ചിലവഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ അക്കരക്കിനി പോകുന്നത് ജങ്കാറിലല്ല തോണിയിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് ക്ഷേത്ര സമിതി ജങ്കാ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരും ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വന്നിരുന്നത് ഈ തോണിയിലൂടെയായിരുന്നു തോണിയിൽ കയറി അങ്ങനെ പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്പഭയം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഈ മനോഹരങ്ങളായ കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങൾ ആഗോളം ആസ്വദിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ ജങ്കാറിൽ നേരിട്ട് കയറ്റുകയുള്ളൂ ഏതായാലും ഉച്ചയോടെ ഞങ്ങൾ ഇക്കരെ എത്തി നല്ല വിശപ്പ് അപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് നമ്മുടെ കമ്പിളി നാരങ്ങ അതങ്ങ് മുറിച്ച് അകത്താക്കാന്ന് വെച്ചു 
അത്യാവശ്യം കത്തിയും കിടുപിടി സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പൊതുവേ യാത്ര പോവാറുള്ളത് പുളിയുണ്ടോ ഇല്ല കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഓർത്തു പിഞ്ചാക്കി അത് അത് ചുമന്നല്ല ഇത് വെള്ള ടൈപ്പ് സാധനമാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു മേടിച്ച പഴുത്ത തന്നെ വന്നു ഞങ്ങളുടെ വിശപ്പ് എന്തായാലും കമ്പളി നാരങ്ങയിൽ നിന്നില്ല രാവിലെ കൊണ്ടുവന്ന ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും മൊത്തത്തിലിട്ട് ഒരു പിടിയും പിടിച്ച് നോക്കാന്ന് വെച്ചു ഉച്ചയൂണ് ലാഭിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് കണ്ടില്ലേ പിന്നെ പ്രശ്നം കൈ കഴുകാനുള്ള മടി കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ തന്നെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഡീൽ ചെയ്ത നന്നാവും തോന്നും ഉച്ചഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ചു ദക്ഷിണ കാശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓച്ചറ പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി അഗതികളും അനാഥരുമായ ധാരാളം ആൾക്കാരുടെ അഭയ കേന്ദ്രമാണ് ഈ മഹാക്ഷേത്രം ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തിലെ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പരമാത്മാവ് അഥവാ അരൂപിയായ നിർഗുണ പരബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആരാധനാമൂർത്തി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയായി രണ്ടേകാല രണ്ടേകാലായി ഇപ്പം നമ്മൾ ഓച്ചറ പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളയുടെ അവസാനത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അന്നത്തെ ഇനി പോകുന്നത് ഇനി നേരെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ കയറിയില്ല ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് നട അടയ്ക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എപ്പോഴും തുറന്ന് ആ ക്ഷേത്രം എന്താ പറയുക ആലിൻ്റെ ചുവട്ടിലുള്ള ക്ഷേത്രം തരപ്പെടുന്ന നമ്മളിൽ നിന്നും ഒട്ടും ഭയമില്ലാത്ത കുറച്ച് കൊക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ സുന്ദരമായ ഒരു ആമ്പൽ കുളവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് മറ്റൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ ഒരു കാലത്ത് ഭക്തജനങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണെങ്കിലും ഇത്തരം കടകൾ ഇവിടെ സുലഭമായി തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്കും വാങ്ങണ്ടേ മോൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കിച്ചൺ സെറ്റ് അമ്മൂമ്മ വാങ്ങി കൊടുത്തതിനാലും അവൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഇരുപത് രൂപയുടെ കുമളയന്ത്രം വാങ്ങി കൊടുത്ത് ഞാൻ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു ഹായ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ഷേത്ര വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വ്ളോഗ് അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയായി പോയി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പരാമർശിച്ച് പോകുന്നുള്ളൂ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കഥകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായ വീഡിയോകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നീട് അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഏ ലൈക്ക് ചെയ്യണം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനൽ മാർക്കല്ലേ അപ്പം മറ്റ് സുന്ദര കാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം